నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మన రీజనింగ్లో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి ఆ టాపిక్ అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెథడ్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ చాలా వరకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా షాక్ అవుతారు ఏంటంటే ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు చూసుండ్రు నేర్చుకుని ఉండరు ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు దాకా ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ అంటే ఎలా ఉండేవి నెంబర్ న్యూ నెంబర్ నెంబర్ సిరీస్ లేదా ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ కోడింగ్ అండ్ ఈ కోడింగ్ ఇవి మాత్రమే రీజనింగ్లో చూసేవారు ఇప్పుడు రీజనింగ్లో ట్రెండ్ మార్చారు కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఎలా అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో ఆ క్వశ్చన్ని మనం ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయింది అలా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న అనదర్ మోడలే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఇందులో ఇచ్చాడు అంటే నువ్వు చాలా ఆనందపడాలి ఎందుకు అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడి ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఎలా చేయాలో సాల్వ్ చేయాలి నేర్చుకుంటే అక్కడ ఇన్ కేసు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నీకు క్లారిటీ అర్థమైనట్లయితే నీకు ఈజీగా ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఒక మార్క్ కోసం రెండు మార్క్స్ కోసం ఈ క్వశ్చన్ అడగడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాగా ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినట్టే సో ఏంటి సార్ అంత విల్లప్ ఇస్తున్నారు ఒక మెథడ్ కోసం ఏంటి ఆ మెథడ్ ఎలా చేయాలి అన్నారు అనుకోండి ఒక్కసారి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఒక కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక కంప్యూటర్కి ఇస్తామండి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఒక కంప్యూటర్కి ఇస్తాం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇన్పుట్ అంటాం కదా అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ కంప్యూటర్ ఆ వర్డ్స్ని ఒక ప్రత్యేకమైన ఫార్మ్లో యూజ్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఆర్డర్లో అమ్ముచ్చుకుంటూ వస్తుంది అలా ఆర్డర్లో ఫామ్ చేసుకుంటూ ఫామ్ చేసుకుంటూ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ వచ్చే టైంకి కొన్ని స్టెప్స్ యూజ్ అవుతాయి అంటే స్టెప్ వన్లో ఒకలా ఫ్రేమ్ అవుద్ది సెంటెన్స్ స్టెప్ టూలో ఇంకోలా ఫ్రేమ్ అవుద్ది సెంటెన్స్ స్టెప్ త్రీ వచ్చేటప్పటికి ఇంకోలా ఫ్రేమ్ అవుద్ది సెంటెన్స్ అలా స్టెప్లో మార్చుకుని మార్చుకుని మార్చుకునేటప్పటికి లాస్ట్ స్టెప్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ సెంటెన్స్ ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అలా అరేంజ్ చేయడానికి అక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ యూజ్ అవుతాయి కదా ఆ స్టెప్స్ని బేస్ చేసుకుని వాడు రకరకాలుగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఆ స్టెప్స్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఏంటి సార్ ఎలా చేయాలి అంటారా ఒక్కసారి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటంటే అమ్మా ట్రాక్స్ ఫార్టీ నైన్ క్యారీ థర్టీ సిక్స్ మ్యాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోడ్ సిక్స్టీన్ అసలు అర్థమే లేదు కానీ వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ట్రాక్స్ ఒక ఫార్టీ నైన్ నెంబర్ క్యారీ థర్టీ సిక్స్ మ్యాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోడ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ముందు ఎయిట్ లెట్ ఎయిట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఫోర్ వర్డ్స్ అక్కడ దాకా అర్థమైంది అది నువ్వు ఇచ్చేసావు ఇచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్ అది తీసుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని అది స్టెప్ వన్లో ఏం చేసిందంటే చూడండి క్యారీ ట్రక్స్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మ్యాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోడ్ సిక్స్టీన్ కింద మార్చింది ఏంటి సార్ మనం ఇది ఇస్తే తను ఎలా మార్చింది కదా అని అనుకో మనం ఇచ్చిన డేటాని తను ఎలా మార్చిందో ఫస్ట్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తేనే ఈ తర్వాత అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నువ్వు ఆన్సర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది నువ్వు ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే వాటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ నువ్వు తప్పించలేవు ఓకే సో ఓకే ఏంటి సార్ అన్నారు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఉన్నవి ఎయిట్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఉన్నవి ఎయిట్ లెటర్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న లెటర్స్ని ఇక్కడ వాడారు ఆ ఇబ్బంది ఏం కాదు మరి ఆ వర్డ్స్లో ఏం మారింది సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి క్యారీ ఎక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు క్యారీ ఎక్కడ రాశాను ఫస్ట్ స్టెప్లో రాశాను మిగతాదంతా ట్రాక్స్ ట్రాక్స్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మాసివ్ మాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోడ్ లోడ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇంకేం మార్చే అంటే జస్ట్ నేను క్యారీ అనే వర్డ్ మాత్రం ఫ్రంట్ తీసుకుని మిగతాదంతా ఏం చేయను పక్కకి జరిపేస్తాను సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి ఇదిగో క్యారీ ఓకే ఆ స్టెప్ ఏం మారలేదు నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది సిక్స్టీన్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉంది ఆ సిక్స్టీన్ ఎక్కడ రాసుకున్నాను ఇక్కడ రాసుకున్నా తర్వాత ట్రాక్స్ ట్రాక్స్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోడ్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫ్రంట్కి వచ్చింది తర్వాత స్టెప్ చూద్దాం క్యారీ సిక్స్టీన్ కంటిన్యూ అయినాయి ఇక్కడ ట్రక్స్ ఉండాలి కానీ ఏమొచ్చింది లోడ్ వచ్చింది లోడ్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నది అంటే ఆ లోడ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రా
అంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏ ఆర్డర్లో పెట్టి అరేంజ్ చేశాడు నా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడు రెండోది క్యారీ లోడ్ మాసివ్ ట్రక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సిఎల్ఎంటి సిఎల్ఎంటి సి అంటే సిఎల్ఎంఎంటి సిఎల్ఎంటిలో డిక్షనరీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుందా సి వస్తుంది తర్వాత ఎల్ తర్వాత ఎం తర్వాత టి అంటే ఆల్ ఈ ఆల్ఫాబెట్ వర్డ్స్ నమో డిక్షనరీ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడు ఈ న్యూమర్కల్ నమో ఎలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడు అది అరేంజ్మెంట్ ఓకే వాడు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ రూల్ అదనమాట సరే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ట్రక్ అనేది ఫస్ట్లో రాదు ఫస్ట్ నేమ్ రావాలి క్యారీ రావాలి అందుకే క్యారీ ఎక్కడికి వచ్చింది నాన్న ఫస్ట్ స్టెప్లోకి వచ్చి మిగతా అన్ని ముందు తోస్తుంది చూడండి మిగతా అంతా ఇది ఒక్కటే తీసుకెడితే మిగతా అంతా అలాగే వస్తుంది మిగతాది ఎప్పుడు మార్చకూడదు ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద పెట్టాలి జస్ట్ క్యారీ మీద మాత్రమే పెట్టాలి నెక్స్ట్ రెండో కండిషన్ ఏంటి నాన్న క్యారీ తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ ఉండాలి లీస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంతటి నేను ఈ సైడ్తో వస్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లీస్ట్ ఇంకోటి క్యారీ తర్వాత సిక్స్టీన్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఆల్ఫాబెట్ కావాలి సి తర్వాత వచ్చే ఆల్ఫాబెట్ ఏంటమ్మా ఎల్ సో ఈ ఎల్ రావడానికి ఎల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని నేను ఇలా తీసుకొచ్చి మిగతా ట్రక్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మాసివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఇలా పంపిస్తా నెక్స్ట్ ఏం రావాలి సిక్స్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఏస్ట్ కాబట్టి ఇది రావాలి అందుకే ఇది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్రక్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మాసివ్ అదే వచ్చింది నెక్స్ట్ మాసివ్ రావాలి సో వచ్చింది ట్రక్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ రూల్ బ్రేకర్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ రావాలి వచ్చింది థర్టీ సిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక ట్రక్ ఫార్టీ నైన్ వెళ్ళిపోద్దా నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రావాలన్నా ట్రక్కే రావాలి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంది కదా ఆ తర్వాత స్టెప్లో ఏం రావాలి ఫార్టీ నైన్ అదే ఉందా అందువల్లే మార్చలేదు ఇది స్టెప్ సిక్స్ అనేది ఏమైపోయింది లాస్ట్ స్టెప్ అయింది స్టెప్ సిక్స్ ఎంత అయింది లాస్ట్ స్టెప్ అయింది ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఒక ఎయిట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మ్యాక్సిమం హయ్యెస్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏమవుద్దంటే ఎయిట్ అవుతుంది అంతకు మించి నువ్వు మార్చడానికి ఏముండదు అది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి సార్ అయితే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా లీస్ట్ నుంచి హయ్యెస్ట్కి వెళ్తాడా సార్ అంటే అది ఇచ్చిన ఇన్పుట్ మీద చెప్పిండ వాడు ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు అంతే ఇది ఆన్సర్ కాదు నాన్న క్వశ్చనే ఇది ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటి ఇన్పుట్లో ఎలాంటి రూల్ ఫాలో అయ్యాడు ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమో డిక్షనరీ ఆర్డర్లో వెళ్ళాయి నెంబర్స్ ఏమో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్ళాయి ఆ రెండు రూల్స్ ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఏం క్వశ్చన్ అడగలేదురా ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు చూడండి క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫోర్ మెటీరియల్ థర్టీ సిక్స్ టెస్ట్ సిక్స్టీన్ ప్యాక్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ స్టెప్ త్రీ అయితే అది ఎన్నో స్టెప్ అంటే థర్డ్ స్టెప్ అయితే స్టెప్ ఫైవ్ ఎంత స్టెప్ ఫైవ్ ఎంత అందరూ స్టెప్ త్రీ అయితే స్టెప్ ఫైవ్ ఎంత అని అంటే చాలా మంచి చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టెప్ త్రీ ఏంటని వెతికేస్తారు ఓహో ఇది క్యారీ ఇది ఈజు ఇలా కంపేర్ చేయడం మొదలు పెడతారు నువ్వు దీన్ని దీంతో కంపేర్ చేయాలి ఎలా కంపేర్ చేయాలంటే ఏ రూల్ ఫాలో అయ్యాడు అని చెప్పడానికి మాత్రమే కంపేర్ చేయాలి ఇంక దేనికి కంపేర్ చేయకూడదు నాన్న ఏంటి ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని డిక్షనరీ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి నెంబర్స్ అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అదొకటే గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చింది ఎన్ని స్టెప్ ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఆడు అడుగుతుంది ఎన్నో స్టెప్ స్టెప్ ఫైవ్ అంటే థర్డ్ స్టెప్ నుంచి రెండు స్టెప్లు పెంచాలి అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వేసి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ వేసి అనుకోండి అదే నీ యొక్క ఆన్సర్ అవుద్ది దీని యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం అమ్మ అన్నిట్లోనే ఈజ్ చిన్నదే ఫోర్ చిన్నదే అదే ఫోర్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈ స్థ ఐ తర్వాత ఎమ్ ఓకే ఇక్కడ దాకా ఓకే ఫోర్ తర్వాత హయ్యెస్ట్ ఏదమ్మా థర్టీ సిక్స్ ఉంది కానీ యాక్చువల్లీ ఉండాల్సింది ఏంటి సిక్స్టీన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం వస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది థర్డ్ స్టెప్ అన్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్లో నీకు ఇబ్బంది ఏరదు వన్ టూ త్రీ అట్లో లేదు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి ఫోర్త్ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి ఫోర్త్ కూడా ఇబ్బంది రావద్దే ఫిఫ్త్కి వెళ్ళిపోవాలి అందుకని సెకండ్ థర్డ్ మాత్రం చెక్ చేయాల్సిన పని అయితే లేదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం వస్తున్నా ఈజ్ ఆ ఫోర్ కానిస్టెంటే మెటీరియల్ కానిస్టెంటే ఏం మారుతుంది థర్టీ సిక్స్ మారదు ఏం రావాలి సిక్స్టీన్ రావాలి సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ ఒకటి వస్తుంది మిగతా అంతా అలా వెళ్ళిపోతుంది కదమ్మా ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ టెస్ట్ ప్యాక్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అది ఒక్కటే జస్ట్ ఈ సిక్స్టీన్ ఒకటే వస్తుంది మిగతా అదం
ఆప్షన్స్ లో అందరూ చేసి ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటి చెప్పనమ్మా ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత మెటీరియల్ మెటీరియల్ తర్వాత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ప్యాకెట్ ఇక్కడ దాకా అబ్జర్వ్ చేస్తారు మా అందరూ ఈ చివరి ఏమున్నాయో పట్టించుకోరు నువ్వు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే ఇది ఓకే ఇది ఇచ్చి థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ పెట్టాడు అనుకోండి మిస్టేకే కదా ఎందుకంటే ఇది మార్చేప్పుడు మిగతావని యాస్టి చాలా సైడ్ జరగాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు సైడ్ జరగకూడదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ట్రక్స్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మాసి ఉంది ట్రక్స్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మాసి ఉంది కానీ అదే రివర్స్ అవ్వలేదు కదా అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా యాస్ట్ ఇది మనం ఎదరో ఎక్కడైతే ఏ మూలనా సరే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసుకుంటాం మిగతా దాని కంటిన్యూగా రాయాలి అలా రాసినప్పుడు నీకు వచ్చిన స్టెప్ ఏంటంటే ఇది సో ఆన్సర్ స్టెప్ ఫైవ్ అలాగే ఇందులో కనుక లాస్ట్ స్టెప్ ఏదని అడిగాడు అనుకోండి ఇలా ఇచ్చి లాస్ట్ స్టెప్ అడిగి అడిగాడు అనుకోండి ఇది సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఈ తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఏమో తర్వాత సిక్స్టీన్ తర్వాత పీ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే పీ తర్వాత ఏం వస్తుంది టీఏ రావాలి మరి థర్టీ సిక్స్ తర్వాత ఏమవాలి సిక్స్టీ ఫోర్ రావాలి ఈ క్వశ్చన్కి లాస్ట్ స్టెప్ కూడా ఇన్నానా ఇదే సో లాస్ట్ స్టెప్ అడిగినా ఇదే చెప్పాలి లేదా థర్డ్ స్టెప్ అడిగినా మేము ఫిఫ్త్ స్టెప్ అడిగినా ఇదే చెప్పాలి ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతాడు తెలుసా ఇలాంటి ఇన్పుట్స్లో లాస్ట్ స్టెప్ ఎన్నోది అవుతుంది అని అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ లో లాస్ట్ స్టెప్ ఇది ఎన్నోది ఫిఫ్త్ స్టెప్ అయినా నువ్వు ఆన్సర్ ఎంత పెట్టాలి ఫిఫ్త్ అని పెట్టాలి అలా ఇక్కడ నిన్ను అడగడానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏదైనా అడగచ్చు ఓకే నువ్వు చేయాల్సింది అలా ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇది సార్ ఇన్పుట్ అని చెప్పగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి మినిస్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సాల్వ్డ్ థర్టీ సిక్స్ డైర్ ఎయిటీ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏదో ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ లైట్ వర్డ్స్తో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చానో దాంట్లో ఇన్పుట్కి మూడవ స్టెప్ ఏదైనా అడుగుతున్నాడు అంటే అది ఎన్నో స్టెప్ మొదటి స్టెప్ అనమాట ఆ ఇన్పుట్కి మూడో స్టెప్ అడుగుతున్నాడు మూడో స్టెప్ అడిగినా ముప్పై స్టెప్ అడిగినా సరే నువ్వు ఏం చేయాలన్నా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలి డిక్షనరీ ఆర్డర్లో ఏది ఉంటుంది ఎంఓ ఎస్ఓ టిఈపి ఎం తర్వాత పి వస్తుంది పి తర్వాత ఎస్ వస్తుంది ఎస్ తర్వాత టి వస్తుంది సో మినిస్టర్స్ ఉండాలి హ్యాపీ ఫస్ట్ స్టెప్లో మినిస్టర్స్ ఉండాలి ఉంది దాన్ని ఏం మార్చలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ ప్రకారం లీస్ట్ ఏంటమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ అది ఉండాలి కానీ అదే ఉంది దాన్ని నువ్వు రాయడానికి నువ్వు ఉన్న దాన్ని మార్చకూడదు ఉందంటే ఓకే ఉందనుకోండి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవాలి మీ నెక్స్ట్ ఏదైతే చేంజ్ కావాలి దాని వెతుకోవాలి తప్ప మినిస్టర్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ స్టెప్ అనకూడదు ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చేసాడు అనుకోండి డిక్షనరీ ఆర్డర్లో అది ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది మార్చి చెప్పదు కదమ్మా ఉన్నప్పుడు ఉంచుకుని మిగతాదే చేంజ్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ రెండు స్టెప్లో ఉన్నాయి తర్వాత ఎం తర్వాత ఎవరు రావాలి పీ రావాలి పీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉందన్న అక్కడ ఉంది సో పీ ఫ్రెండ్కి వస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ అది ఒకటే వస్తుంది మిగతా అన్ని యాసిడ్స్ ఉండిపోతాయి కదా అన్న మిగతా ఏంటి సాలిడ్ థర్టీ సిక్స్ డైర్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అదేంటి స్టెప్ వన్ ఇదేంటన్న స్టెప్ వన్ వాళ్ళు అడిగిన ఎన్నో స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ అడిగాడు సెకండ్ స్టెప్ ప్రకారం చూద్దాం మినిస్టర్స్ అది వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే నాన్న ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఎవరు రావాలన్న ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి థర్టీ సిక్స్ కదా సో థర్టీ సిక్స్ ఫ్రంట్కి రావాలి వచ్చింది ఇక్కడ ఏముంది సాల్వ్డ్ ఉంది కదా అది కంటిన్యూ సాల్వ్డ్ దైర్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐఎంఆర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ నాన్న మినిస్టర్స్ ఎక్కడ వరకు మార్చక్కర్లేదు అక్కడ వరకు రాసేసుకోవడమే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ థర్టీ సిక్స్ నాన్న మిస్టేక్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి పీ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ వస్తే పీ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి పిక్యూఆర్ ఎస్ ఎస్ అంటే సాల్వ్డ్ అదో అది అక్కడే ఉంది దాన్ని ఏం తీసుకురాకలే తీసుకురావాలని పర్లేదు అది అక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇక సాల్వ్డ్ తర్వాత ఏం రావాలి న్యూమరికల్గా రావాలి న్యూమరికల్గా థర్టీ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి సిక్స్టీ ఫోర్ అది రాసుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఉందో మిగిలిందో అది రాసుకుంటా దేర్ ఎయిటీ వన్ సో ఇది మిస్టేక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ థర్టీ సిక్స్ సాల్వ్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దేర్ అంటే మన థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేప్పటికి ఇది వచ్చింది ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఆ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఎంఓ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఈ థర్టీ సిక్స్ ఎస్ సిక్స్టీ ఫోర్ దేర్ టీ
ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేశాడో ఒక టా ఒక ఐడియా ఇచ్చి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఇలా అరేంజ్ చేస్తే ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏది థర్డ్ స్టెప్ ఏది లాస్ట్ స్టెప్ ఏది లాస్ట్ స్టెప్ ఎన్నో స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్కి ముందు వచ్చే స్టెప్ ఏది ఇలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఓకే సో ఏదైనా సరే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేర్చుకోవాల్సింది ఇది ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసి నాకు తెలిసిన టెక్నిక్స్ ఏంటంటే నెంబర్స్ ఎప్పుడు ఏదైతే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పెంచుకుంటూ వెళ్తాడు లేదా తగ్గించుకుంటూ వెళ్తాడు ఆల్ఫాబెట్స్లో అది కూడా అంతే అది డిక్షనరీ ఆర్డర్లో కింద నుంచి పైకి కానీ పైనుంచి కిందకి కానీ ఈ రెండు చాయిస్ ఉంటాయి ఇంతకు మించి నేను ఇబ్బంది పెట్టేది ఏమి ఉండదు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఎన్ని స్టెప్పులు పడ్డాయనే ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇక్కడ సిక్స్ స్టెప్లు పడ్డాయి కానీ దీనికి ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చేనా త్రీ స్టెప్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అయినా దీనికి ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చేనా త్రీ స్టెప్స్ అయినా అందువల్ల ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ప్రతి ఆన్సర్ కూడా అన్ని స్టెప్లు వస్తాయి అనుకోకండి డేటాని బట్టి స్టెప్స్ మారిపోతాయి ఈ డేటా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది నాయన ఎలా ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు ఎలా మారిందో తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అంతకు మించి కొత్తగా దీన్ని బట్టి చాలామంది చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇది ఎలా ఉందో అలా మార్చేసి రాసేసుకుందాం అనుకుంటారు అదే పెద్ద మిస్టేక్ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నువ్వు థర్డ్ స్టెప్ అని ఇది కూడా లేకుండా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అన్నావు అనుకోండి మినిస్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సాల్వ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది ఇచ్చిన దాంట్లో ఆర్డర్ ప్రకారం ఫస్ట్ మినిస్టర్స్ తర్వాత P, తర్వాత ఎస్ తర్వాత టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ ఈ రూల్ ప్రకారం ఎలా రావాలి నేను ఫస్ట్నే మినిస్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాగానే ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత పీ రావాలి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందా అది ఫస్ట్ స్టెప్ తర్వాత మినిస్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ రావాలి అది టూ తర్వాత ఏం రావాలన్నా ఎస్ రావాలి థర్టీ సిక్స్ ఎత్తులకి వెళ్ళింది అనుకోండి సాలిడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో సాలిడ్ అక్కడ ఉంది ఇంక కావాల్సింది ఏంటి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంక ఇక్కడ ఉంది ఎదురుకు వచ్చింది అనుకోండి అది స్టోర్ స్టెప్ ఇంకేముంటుంది ధైర్యం ఎయిటీ వన్ అదే లాస్ట్ స్టెప్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా బోర్డు మీద పెన్ను మీ పె మార్కర్ పెట్టకుండా పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టకుండా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఎప్పుడు నీ మైండ్లో కాస్త ఐడియాలజీ పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుని ఈ చాప్టర్ని క్లోజ్ చేద్దాం నోట్ చేయండి ఓకే సో ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం సో వేరే మోడల్ అయితే కాదు ఇక్కడ మోడల్స్ అంటే ఏముండవు నాన్న ఒక ఇన్పుట్ ఎలా అయితే తీసుకుంది ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది ఎలా ఎటువంటి అరేంజ్మెంట్ జరిగిందో నాకు అక్సర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఒక మెషిన్కి ఆ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన క్రింది విధంగా వచ్చింది ఇన్పుట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ థర్టీ వన్ అవార్డ్ నైంటీ త్రీ బ్లైండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్రూఫ్ నైన్టీన్ అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాను అన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను అందుకే చెప్తున్నాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఇస్తే ఇన్పుట్ కాకుండా లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇదే చివరి స్టెప్ అన్నాను చూడండి లాస్ట్ స్టెప్ నైంటీ త్రీ అవార్డ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బ్లైండ్ థర్టీ వన్ స్క్రీన్ నైన్టీన్ ట్రూ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్స్ని చూడండి ఫస్ట్ లైన్ అదే ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలన్న నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత ఆ నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి నైంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ అంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి తర్వాత అవార్డ్ బ్లైండ్ స్క్రీన్ ట్రూప్ అంటే అవార్డ్ తర్వాత బ్లైండ్ బ్లైండ్ తర్వాత స్క్రీన్ స్క్రీన్ తర్వాత ట్రూప్ అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి అరేంజ్మెంట్ జరిగింది అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఫస్ట్ నేను నెంబర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సెంటెన్స్ తర్వాత ఆ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి తర్వాత నెంబర్ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ వస్తుంది ఆల్ఫాబెట్ ఏమో డిక్షనరీ ఆర్డర్లో కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది తర్వాత ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఈ ఫోర్ రూల్స్ వాళ్ళే ఒకటి ఏంటన్న నెంబరుతో స్టార్ట్ అవ్వాలి నెంబర్స్ అన్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలా డిక్రీజింగా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి థర్డ్ వన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎప్పుడు కూడా డిక్షనరీ ఆర్డర్లో కింద నుంచి పైకి అంటే ఏ బిసి అలా వెళ్ళాలి ఫోర్త్ వన్ ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని వాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి విటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కర్డ్స్ కార్డ్స్ సెవెంటీ టూ హెల్త్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ల్యామ్ ఫార్టీ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు ఇచ్చి నాలుగు క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇచ్చిన అమెరికా పూర్తి చేయాలంటే ఎన్ని
ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ లో కుడి చివరి నుండి ఏడవ స్థానంలో వచ్చే పదము లేదా సంఖ్య ఏది అంటే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు స్టెప్ సిక్స్ లో కుడి చివరి నుండి వచ్చే ఏడవ స్థానంలో ఉండే పదము లేదా సంఖ్య ఇవన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ముందు నువ్వు ఏం చేయాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి అరేంజ్మెంట్ చేయాలి వన్స్ నువ్వు అరేంజ్మెంట్ చేసావు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో మొదలు పెడతా స్టెప్ వన్ ప్లేస్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టపడి రాయాలన్నా ఓకే స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ప్రకారం ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలన్న నెంబర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో అది కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎన్నిట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి సెవెంటీ టూ సో నేను రెడ్డింగ్తో రాస్తాను అదే స్టెప్ వన్ ఫిక్స్ అవ్వండి ఇక్కడ ఎలా రాస్తాను సెవెంటీ టూ ఇంక మిగతా అంతా అలా హాస్టేజ్ ఉండిపోతుందిరా బీటెల్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫోర్ కార్డ్స్ మిగతా ఏమేమి మారున్నాన సెవెంటీ టూ తీస్తాను కాబట్టి అక్కడ ఎంత వస్తుంది హెల్త్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ తర్వాత సిక్స్టీ సిక్స్ ల్యాండ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ రావాలి ఆల్ఫాబెట్ ఎలా ఉంటుంది నానా చూడండి ఎలా ఉంది దీని తర్వాత అవార్డు వస్తుంది ఎందుకు తక్కువ నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఎన్నిటిలోనూ ఆల్ఫాబెట్స్ బి సి హెచ్ డబ్ల్యూ ఎల్ ఎన్నిటిలోని కూడా చిన్నది ఏది రా అంటే సి అంటే వస్తుంది కార్డ్స్ వస్తుంది సో కార్డ్స్ తర్వాత మిగతా అంతా ఏంటన్నా యాస్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం సెవెంటీ టూ అయిపోయింది కార్డ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి విటల్ విటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హెల్త్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ల్యాంప్ ఫార్టీ నైన్ ఇది విషయం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం జరగాలన్న సెవెంటీ టూ అయిపోయింది కార్డ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెంబర్ రావాలి సెవెంటీ టూ తర్వాత చిన్న నెంబర్ ఏంటి సిక్స్టీ సిక్స్ సో సిక్స్టీ సిక్స్ తర్వాత యాసేజ్ మీతో తీసుకుంటాం విటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హెల్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ సిక్స్టీ సిక్స్ వాడేసాను కాబట్టి ల్యాంప్ ఫార్టీ నైన్ కౌంట్ చేసుకుంటాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ మధ్యలో ఒక్క లెటర్ వదిలి ఓడి వదిలినా సరే మొత్తం పోతుంది మాకు ఇక్కడ సార్ ఇది రాసుకోవడం బాగా లేట్ అయిపోతుంది కదా సార్ అంటే రాసుకోండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఆర్డర్ రాస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సమాధానం రాయచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నేను ఫోరే రాసి ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్క అరేంజ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేస్తాం అంటే రాసిన తప్పలేదు కదా ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అనుకోండి చాలా స్పీడ్గా కూడా చేస్తారు మీరు నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అయిపోయింది కార్డ్స్ అయిపోయింది సిక్స్టీ సిక్స్ నాలుగు సిక్స్టీ సిక్స్ తర్వాత క సి తర్వాత వచ్చి ఆల్ఫాబెట్ ఏంటమ్మా బి కాదు హెచ్ డబ్ల్యూ ఎల్ సో హెచ్ వస్తుంది హెల్ సో సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్ప్ వచ్చింది కాబట్టి బీటల్ మిగతా వస్తుంది బీటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హెల్ప్ వాడేసాను ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ ల్యాంప్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సెవెంటీ టూ కార్డ్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్త్ హెల్త్ తర్వాత ఏం రావాలన్న నెంబర్ రావాలి సిక్స్టీ సిక్స్ తర్వాత నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది కానీ బీటల్ అలాగే ఉంటుంది బీటల్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ ల్యాంప్ ఫార్టీ నైన్ సో సెవెంటీ టూ కార్డ్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్త్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నన్ను ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ ప్రకారం బీటల్ కాదు డబ్ల్యూ కాదు ఏం వస్తుంది ల్యాంప్ వస్తుంది ల్యాంప్ మిగతా అంతా యాజ్ ఇస్ బీటల్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలన్న ఎప్పుడు కూడా సెవెంటీ టూ కార్డ్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్త్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాంప్ ల్యాంప్ తర్వాత నెంబర్ రావాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ కంటే చిన్న నెంబర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ కాదు దాని కంటే తక్కువ ముందు ఏముంది ఫార్టీ నైన్ సో బీటల్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ ఇప్పుడు సరిగ్గా చూడండి సెవెంటీ టూ కార్డ్స్ తర్వాత సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్ప్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాంప్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ రావాలి ఇక్కడ విఏ కదా ఎల్ తర్వాత వచ్చే ఆల్ఫాబెట్ యుడబ్ల్యూ వి వి తర్వాత నెంబర్ రావాలి ఇదిగో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఆల్ఫాబెట్ రావాలి అదిగో బాల్ అంటే అనుకోకుండా ఈ ల్యాంప్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోయింది ఎన్ని స్టెప్స్ వచ్చినా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే సెవెంత్ స్టెప్ అనేది లాస్ట్ స్టెప్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఇచ్చిన అమెరిక పూర్తి చేయాలంటే ఎన్ని స్టెప్స్ అవసరం ఆన్సర్ ఎంతమ్మా సెవెన్ ఎంత ఆన్సర్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు ఎన్ని మూలకాలు మధ్యలో ఉన్నాయి ల్యాంప్ మరియు సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ స్టెప్లో స్టెప్ ఫైవ్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టెప్ ల్యాంప్ ఎక్కడ ఉందిరా 
ఫైవ్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ స్క్రీన్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఏది నాన్న ఈ స్టెప్ చెప్పండి సెవెంటీ టూ కర్డ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ కర్డ్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్ప్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ కర్డ్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెల్ప్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ల్యాంప్ విటల్ ట్వంటీ ఫోర్ వాల్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఈ స్టెప్ వచ్చింది వాడేమంటున్నాడు ఈ క్రింది ఇచ్చిన అవుట్పుట్ తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఏది దీని తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు దీని తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఏది అంటే దీని తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఇదేనా ఇది ఎన్నో స్టెప్ సిక్స్త్ స్టెప్ మరి దీని స్టెప్ అవుతుంది సెవెంత్ స్టెప్ అండ్ దీని ఆన్సర్ సెవెన్ వాడు పర్టికులర్గా చూడండి ఇది ఎన్నో స్టెప్ అని అడగట్లే దీని తర్వాత వచ్చే స్టెప్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో ఆటోమేటిక్గా ఏంటండి సెవెన్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ సిక్స్లో అంటే ఇందులో కుడి చివరి నుండి అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి ఏడవ స్థానంలో వచ్చే పదము లేదా సంఖ్య నాన ఇది సిక్స్త్ స్టెప్ రా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెంత్ పొజిషన్ ఏ వచ్చింది నాన్న హెల్ప్ వచ్చింది సో దీని ఆన్సర్ హెల్ప్ ఓకేనా ఇలా ఎప్పుడైనా సరే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెథడ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు దాని ఆన్సర్ రావాలంటే ఫస్ట్ దానికి హింట్ కిందో లేదా ఒక క్లూ కిందో ఒక అరేంజ్మెంట్ ఇస్తాడు ఆ అరేంజ్మెంట్లో ఏం జరిగింది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయగలిగా అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా కొత్తగా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని నువ్వు ఆ స్టెప్ వైజ్ రాసుకుంటే వాడు అడిగిన ఏ క్వశ్చన్ కన్నా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హైయర్ లెవెల్లో కొంచెం బ్యాంక్ వివో వాళ్ళకి అడగాలనుకున్నారంటే ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క కొత్త ఇన్పుట్ ఇస్తాడు మా మెథడ్ ఏం మారిపోదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు కదా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఫోర్ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు మెథడ్ ఇదే ఇలాగే వెళ్ళాలి కానీ ఏం చేయాలి అక్కడ ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ని స్పీడ్ స్పీడ్గా అరేంజ్ చేయగలగాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు స్పీడ్గా అరేంజ్ చేస్తావు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది మరీ ఇంత పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడగకుండా అక్కడ చీ ఈజీగా థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి సెకండ్ స్టెప్కి ఏమవుద్ది సెకండ్ స్టెప్లో ఫస్ట్ వై అంత అలా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఏదైనా సరే నిన్ను కాంపిటేటివ్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళేది నీ యొక్క ప్రాక్టీసే వన్స్ నీకు జాబ్ కొట్టాలని గట్టిగా అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు జాబ్ వస్తుంది సో అలా ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే జాబ్ కావాలని కోరుకుంటారో వాళ్ళందరికీ జాబ్ రావాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ య